Hello. Hello. Hi, can you hear me? Can you hear me? Hello, hello. Can you hear me, Manuel? Hi, ya, ya, no le escuchaba bien por alguna razón. Ok, vamos a ver acá. ¿Ahora me escucha mejor? Sí, sí, sí. Ok. Let's see here. Vamos a esperar que algunos se, se conecten, ok? Ok. Perfecto. ¿Completó la práctica que les mandé el viernes? No, este... sí. Esa era una pregunta, ¿esa era en el cuaderno o era en la plataforma? No, esa era una ah, práctica era... extra opcional, sí. Ah, es que, es que verlo como, o sea, yo la estaba buscando primero en la plataforma y no la encontré y luego creí que era en el cuaderno, empecé a anotarla. Ah, pero mejor, mejor si la anotó porque así practica más. Y así ya la tiene el vocabulario nuevo y todo. Ah, ok. Sí, uh -huh. sí, sí. entonces ahí lo tiene. Sí, y dijo que viéramos un poquito de la clase, ¿verdad? La de, de preguntas con eh, H y... H, w, WH questions. Ah, uh -huh. WH questions. Eso solamente vi esa clase para nada más informarme, nada más. Ah, ok. No, that's good. That's good. Mejor que la haya visto porque... Eso vamos a trabajar hoy, entonces ya tiene una idea más o menos de lo que vamos a hacer. Ah, ok. Entonces en la plataforma no íbamos a hacer nada, ¿verdad? Eh, pero te practicó los, eh, la información que le dejé de los videos. Sí, sí. WH. Sí. O sea, si lo vio por lo menos, está súper sí, bien. Sí. Okay. sí, vi ese y también eh, eh, Holidays in the US. In the US, ok, perfecto. Perfecto. Eh, so we're fine. <risa> ¿Verdad que hay tres formas de decir verba? ¿Verdad que es watch, see y... Observe. Observe. Observe, ah. yes. But it has different meanings. It has different meanings. Por ejemplo, eh, si usted dice observe, es como que está así poniendo atención de verdad a lo que está haciendo. I'm observing, uh, por ejemplo, eh, mi jefe, Mr. Sainz, puede decir, oh, I'm going to observe your class. Entonces, va a venir, va a ver la clase, que estoy haciendo. Entonces, he's going to observe the class. Por ejemplo, y si usted dice, I'm going to watch a movie. Watch es casi siempre así como, que, ah, la voy a ver, pero a veces no le prestamos la atención necesaria. Y mm. sí es como que, ok, I see you. Okay. O sea, te veo así como que, um, uh, yes, I can see my phone. O sea, cuando usted ve algo, ya estuvo, pero no le presta tanta atención. Y hay otro que es glance, que se escribe así como, le, te lo voy a poner en el chat. Oh, ya se unieron varios. Hello, everyone. How are you? Hello, teacher. Hi. Hi. Good. Esta, ese que está ahí, Manuel, se llama glance. Hi, Adelaida. Que solo es glance, así como que, ah, usted vuelve a ver, art glance, usted vuelve a ver algo, ah, cuando dice, ah, mira esa camisa que está ahí, y la vuelve a ver, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. En stare es otra forma. Stare es cuando dice, ¡Ay, los salvadoreños tenemos eso que decimos, mira, dice, que me está viendo. Someone is staring at you. Que se están así, hmm, te observo, ¿verdad? Uh -huh. So um. you have many. Hi, Susana. <laughs> okay, so good evening everyone. I was talking to Manuel. Estamos hablando de la, de la tarea y me estaba preguntando cuál es el, un vocabulario aquí, aquí. Entonces para comenzar, bueno, no era tarea, prácticamente era una práctica opcional para cada uno de ustedes. Eh, unos me lo enviaron, muchísimas gracias, ahí se lo pudimos ver. También solo eh, decirles que a veces no les contesto porque... Estamos haciendo otras cositas. <ríe> entonces estamos trabajando, estamos eh, haciendo eh, cosas de ama de casa. Entonces, ¿verdad? <ríe> Por
por eso. No crean que no les quiero contestar, sino que hay muchas cosas que quedan pendientes. Pero cuando tengo tiempito, les contestamos. El ok, único, teacher. Sí, Thank you. You're welcome, Nancy. El único día que tal vez no les conteste será el domingo, ¿verdad? Pero de ahí para allá estamos bien. Ok. So, we're going to start okay. with, you're welcome, we're going to start with the class. Eh, quiero que en la, para la clase ustedes sepan bastante bien cómo utilizar Be Going To. Eh, si se fijaron en las prácticas de la plataforma y las, y las prácticas que les envié también, hay bastante vocabulario, new vocabulary that you have to learn. Vocabulario que ustedes tienen que practicar y practicar y que va a enriquecer sus conocimientos del idioma inglés. Es importante que eh, lo revisen. Eh, por ejemplo, unos me han estado enviando, le comentaba a Manuel, me han estado enviando como imágenes de sus cuadernos o, o que lo han terminado en, en la computadora. Entonces, muy bien, porque entre más practicamos y anotamos las cosas, yo soy alguien que tengo que anotar las cosas para que se me queden, ¿verdad? Entonces, it's just a recommendation, ¿ok? So, are you ready for the class? ¿Están listos para la clase? ¿Están listos? Sí. Yes. yes. Ok, perfecto. Yes. So, we're going to start with the class today. Right. In first. Well, let's see here. We're going to go and we're going to have a small practice. This practice, can you see my screen? Pueden ver mi pantalla. Yes. yes. Okay, very good. Good, good. Yes. So I my see. screen right here, we have, uh, well, we have a calendar for a person. Her name is Beth, right? And it says here, uh, read Beth's calendar. Let's talk about her plans. Entonces vamos a hablar sobre los planes que tiene Beth, right? To talk about the plans that Beth has, right? We need to take a look at the calendar. This is the calendar. Uh, can you please tell me the days that you can see here on the calendar, Nancy? Sunday? Yes, yes teacher. Mm -hmm. Day? Mm -hmm. Monday? Monday, uh-huh. Tuesday? Tuesday, okay. Wednesday? Perfect. Thursday? Friday? And? Saturday. Saturday, very good. So for which month is this calendar? This is for? June. June, June. very June. good. This is for June. So in this, in this calendar that we have, I need you, uh, Gabby, right? Can you please tell me the activities on the first line? Right here we have this activity. Okay, teacher, uh, or Monday? Play golf, play golf after work. Okay, play golf after work. This activity is? Or Tuesday, mm -hmm. uh, have lunch with Tony. Okay, and Saturday? Uh, or Saturday, uh, go shopping with Ju Julie. With Julie, very good, perfect. So if you see my example here, number one says, Manuel, can you read number one? One and uh -huh. um, Jan second. Uh -huh. One Jan second. She's going to play golf after work. Okay, very good. Who is she? She is Beth, right? So we can, on June second, Beth is going to play golf after work. So on June second, she es lo mismo. Beth and she sería lo mismo en este caso. Is going to play golf after work, right? So. What would be the answer for June 3rd? On June 3rd, she, we are going to use be going to plus the activity that, that we have there. If you look at this, June 2nd, tenemos la fecha, junio, junio 2, la actividad, y solo vamos a unir la actividad que nos muestra el calendario, más el uso del be going to, okay? Por eso nos da on June 2nd, comma, She's going to play golf after work. So what can we have okay. after, uh, what, what is the example for Tuesday, Nancy, on June 3rd? Um, one young 
after she's going to have lunch with Tony. Perfect, yay, that's correct. That's correct, okay. very good. Thank so, you. You're welcome. So who wants to try with Saturday? Angel, let's see Angel. Sería en Juan. It would be, uh -huh. the answer is. John seven. She's going shopping with Julie. She's? She's, she's gonna go she's shopping. She's gonna, uh -huh. she's gonna go shopping with Julie. With she's Julie. gonna go shopping with Julie. Very good pronunciation out here. Very good. Now, who wants to try number eight? Adelaida. Hi, teacher. Hi. What's the answer for for the next one? For this one? For for John, on John A H, she's gonna um, going to meet John for dinner. Okay. She's gonna. She's gonna meet John for dinner. For dinner. Very good. So if you see, we're making a combination here, right? Nancy, for example, she used going to, and Adelaide and Angel, they use gonna, and that's perfect, that's correct, right? So let's see another one. Necesito que sean expertos, entonces yo lo puedo preguntar. Okay, Noemi. Hi, Noemi. What about this? Number 11. Yo le puedo decir el número que está en el calendario y ustedes me dicen la respuesta. ¿Ok? Nos quedan varias, así que pongámonos pendientes. Number 11, Noemi. What would be the answer? ¿Quieres escoger el comodín del público? ¿Quién le quiere ayudar a Noemi? Who wants to help Noemi? On June uh -huh. 11th, she going, she's going to work late. She's going to work late. Very good, very good. So write the answers. Write your possible answers here. What about number, number 21, Gladys? 21. Gladys, are you there? Yo creo que voy a pasar lista, fíjense. Al inicio, al final. <laughs> yo veo conectados, pero no me... No conté. quieren hablar, teacher. Son tímidos, igual que yo. <laughs> ok, Sus ok, good. On young... Twenty years. Gone, gone. I gonna have family picnic. Okay, very good. On June twenty first, she because we're talking about Beth. Ah, okay. She is going to have a family picnic. Go ahead. Read again. Lealo de nuevo. Read again. On June twenty fifth, she. Have I gone to? Oh, yeah, sorry, I'm sorry, okay. No, 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 Yes, yes. <laughs> okay. Es que me cuesta un poco. A todos, no se preocupe. <laughs> on June 21st? On June 21st, she is going to have family picnic. Very good, yes, that's correct. Right, that's correct. That's, that's the answer. And let's try number 24. Who wants to try number 24? Volunteers? Volunteers? Anybody? Algún voluntario? Okay. 25th. 25th. Uh -huh. Hello, teacher. I want to participate. Okay, go ahead. And John 24, 
is going to buy Paula's birthday present. Very good. That's perfect. Right, that's perfect. That's correct. Right. So you see, you're welcome. We're making a combination of the dates, right? The month and going to and more activities, right? Todas estas actividades son prácticamente actividades que tienen que ustedes saber vocabulario. Okay? Son de acuerdo al vocabulario nuevo y vemos la combinación que tenemos de estas actividades con going to y también, disculpe Saúl que se ve otra vez la imagen, pero no es mi internet. El, eh, quizás es por la lluvia, creo que estaría lloviendo. Eh, tenemos que, que trabajar, les voy a enviar la, la imagen al, al WhatsApp ahorita para que la tengan porque me interesa que también tengan el vocabulario, ¿ok? Entonces ahí, ahí les va para que practiquen después. Por si hay alguna frase o alguna palabra que ustedes no la sepan, les va la imagen al, al, al WhatsApp y así la apuntan luego, ¿right? Perfect, perfect. So let's continue. Eso era para recordarnos un poco de las fechas. Una yes? preguntita. Uh -huh. este, por ejemplo, en el 16, en el 21, en el, y etcétera, ¿verdad? Uh -huh. este, siempre voy a escribir en este caso el número, por ejemplo, 21, y con la TH eh, arriba, con el TH arriba. No para todos, not for everything, right? First. Remember, for example, first, termina con ST. Ah, sí, los primeros tres, ¿verdad? Uh -huh. For example, y de first. Ahí, y de ahí todos los que siguen. Exactly, I will show you here. For example, ah. first, termina con first. ST. Second, con ND. And the third, con RD. Esos tres van diferentes. Entonces, ah. eso sí tienen que ponerlo diferente. De ahí todos los demás casi siempre terminan con TH al final. Gracias, like, gracias. Hey, y debemos seguir practicando. We need to continue practicing the pronunciation of TH. Eighth, fourth, sixth. So we need to practice that pronunciation. That's very important, right, that we do that. Now, Okay, so let's continue here. Okay, so we're going to go here a little bit on the platform to see something about holidays, right? Did you watch the video about the holidays? Vieron el video de los holidays? Uh, yes. 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 Everyone. Yes. Okay. Very yeah. good. Okay, so we have the video about holidays. What are the holidays that you remember? ¿Cuáles son los holidays que se recuerdan? Mm, Independence Valentine's Day. Day. Independence Halloween. Day. Halloween. Thanksgiving. Valentine's mm -hmm. Day. Okay, so let's see here. Independence Day, you said Halloween. Okay, Halloween. What else? Christmas. Okay, Christmas. Valentine's Day. Christmas, okay, Valentine's Day. Very good. Halloween, what else? Thanksgiving. Thanksgiving. Thanksgiving, very good. Thanksgiving is awesome, I like Thanksgiving. Okay, because you have a lot of food. I see. Yes. yes. So we have this. These are the most important. Can, can you see the picture? Yes. 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 Okay. Very good. So I these see. are these are the most important holidays in the U.S. Right in the United States. So we have New Year's Day is on January the first. Valentine's mm -hmm. Day is first. on February fourteenth. Independence Day is on July 4th. Halloween is on October 31st. Thanksgiving is the fourth Thursday in November. Esa no tiene una fecha específica. It doesn't have a specific date. Tiene que ser el cuarto jueves de noviembre. Okay? Entonces, es, es, es esa fecha. O sea, si cae el 27, 28, 25, tiene que ser el, el cuarto jueves de noviembre. 
right? Esa es la fecha. The fourth source, Thursday in November. And then we have Christmas. Christmas is on December 25th, right? Okay. So can you tell me these, these holidays? Alguien que me diga los holidays, que se recuerde aquí. Mm -hmm. Tell me the dates of the holidays. Here, let's see. Salvador? No, right now in the US. Necesito escuchar su pronunciación, porque escucharon el video, and I need to hear your pronunciation too, right? Okay. Um, New who's York talking? Day. Hmm? Uh, who's talking? ¿Quién está hablando, Manuel? Yes. Okay, go ahead. New Year's Day. New Year's Day, okay. January. What about January? New Year's First. Day? Mm -hmm. First. Okay. Continue. Mm, Valentine's Day. Mm -hmm. February. February 14th. 14th. February 14th. Very good. February 14th. Another person. Otra persona. Dep Vamos a ver. Dependent day, July 4th. July 4th. Halloween, Halloween October 31. 31st. 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 Thanksgiving, the fourth Tuesday in November. Thursday. Thursday. Porque si no me dice Tuesday. Mm -hmm. Thursday and Christmas, December 25th. December 25th, okay? Okay, just remember, right? New Year's Day is on January 1st, right? Valentine's Day is on February 14th. And then we continue like that. So, okay. let's continue here. Me. Yes? New Year's Day. January 1st, mm -hmm. Valentine's Day, February 14th, 14th, 14th. Mm -hmm. Independence Day, July 4th, it's on, it's on. It's on July 4th, uh -huh. Halloween is on October 31st, okay. Thanksgiving is on the fourth Thursday in November. Christmas is on December 35th. December? 30? 30? 30? 30? 30? 30? 30? 30? 30? 30? 30? 30? Okay. Very good, very good. So that's what we have for the holidays in the United States, right? Okay. Those are the holidays in the United States. Now, someone said there, right, the holidays in El Salvador. We're going to see the holidays in El Salvador too, but not yet, okay? So I need okay. you to answer this question for me, right? Look at the question here on the computer. A second, and it says there are holidays in the U.S. Do you celebrate any of these holidays? Do you celebrate any of these holidays? Celebran ustedes estas esta fiestas? New Year's, Valentine's, Independence, Halloween, Thanksgiving, Christmas. Do you yes. celebrate them? Yes. Oh, uh, really? Oh. No, oh, no. no. Okay, so look at here the answers. Very good. Sometimes it's yes, and sometimes it's no, right? So we can have possible answers, yes or no answers. Look at the, here the answers. Do you celebrate on any of these holidays? Yes, I do, or no, I don't, right? Okay. For example, and it says here, explain. Vamos a explicar un poquito, con las palabras, con lo que podemos. I love celebrating Christmas with my family. But in El Salvador, we celebrate Christmas on December 24th, right? 24. We can celebrate Christmas on December 25th. Vamos allá a tomar 
uh, Coca-Cola, Paz con Chumpe on the 24th, right? Mm -hmm. That's what we do, right? And then we have the second question. Nancy, can you read the question? This one? Okay. Um, read the question. Lea la pregunta. Read the question. What, what are some holidays in your country? And then we ask the holidays in El Salvador, right? Some holidays in my country are, right? We have different holidays that in the U.S. Here in El Salvador, we have New Year. Do we have New Year's Day in El Salvador? Yes or no? Yes. 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 Uh, Valentine's Day? Yes. 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 I do. Yes, we do. Okay. Yes, we do. Yes, Nos, we do. Nosotros. Okay. okay. Yes, we do. What about Independence Day? Yes or no? Yes. Yes. Yes, but in different dates. Oh, okay. Very good. What's What's the date that was? When is Independence Day? When is Independence Day? September. On, sem on September. September. Forty-five. Fifteen. 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 Very good. Fifty. 15th, 15th, very good. Okay, do we have Halloween in El Salvador? Yes. Yes. Yes, in some no. places, in, El Sal in San Salvador, yes. But if you go to Ataco, maybe they don't, right? For example, okay. Yes. What about Thanksgiving? No. 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 no? In some places, yes. For example, if you come to my house, we celebrate Thanksgiving. Si vienen a mi casa, sí. O si van a un lugar, por ejemplo, si van a un call center, ahí sí celebran Thanksgiving. Right? So it will depend on the place. Right? What about Christmas? Yes. We yes. Right? We do. Yes, we do. Right? But it's a different date. Right? We celebrate okay. Christmas on December 24th. And then we have the last question here that, Jesse, can you please read this question? What's your favorite holiday? What's your favorite holiday? Very good. What's your favorite holiday? My favorite holiday is, in my case for Sylvia, my favorite holiday is Christmas. Right? So you say my favorite holiday is? Christmas. My favorite holiday is Mother's Day because my children give me presents, right? You can say that. Or my favorite holiday is Teacher's Day, right? So it will depend. The answers will vary. Las respuestas van a ser diferentes, van a variar, right? So, do we understand what we're going to do? Entendemos qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, ahorita vamos a tratar de utilizar estas preguntas para hacer una pequeña conversación entre nosotros. Eh, para tratar prácticamente de practicar lo que sabemos de los holidays y el vocabulario que hemos estado aprendiendo. ¿okay? Entonces les okay. voy a enviar ahorita la sí. imagen de lo que acabamos de ver a su WhatsApp para que todos lo tengan. Vamos a trabajar esta vez, we're going to practice in pairs. Vamos a trabajar en grupos de dos o tres a lo máximo. Right? And you're going okay. to practice each one of you. Right? Let's see here. We're going to practice here to three participants. So please click on join. Nos vamos a ir rapidito. Y Abigail dice que no le sirve el micrófono. Lo siento, Abigail. Vamos a trabajar y let's practice. Okay? Espero que ya todos tengan eh, ahí. Abigail, traba, eh, Jessica. Trabajen entonces con el chat. Okay, si no pueden trabajar con sus compañeros, trabajen con el chat, por favor. So, let's start. Susana and Jessica, Susana, please go to your group. Susana? Susana? 
Susannah. está en el grupo. Quizás Hola. No estoy. ¿Quién no está en el Quizás. grupo? ¿Yesi? Yanira no. Salamanca. Yanira. ¿Es su número, Yanira? 7737-3431, Ticha. 7737-3431. Ok, yo no la puedo agregar, pero le puedo enviar la imagen desde mi teléfono. Ok, okay gracias. Perfect. Ahorita estoy trabajando con ellos y ya se lo voy a enviar. Excelente. Ya lo voy a agregar, ¿ok? ¿Entendemos qué es lo que estamos trabajando? Do we understand what we're doing? Yes. Yes, ok, very good. La voy a dejar entonces solita y voy a trabajar con los otros grupos, ¿ok? Ya le envío la información, Jesse. Hello. 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 Eh, Saúl, creo que se quedó con Abigail y Jessica, ¿verdad? Las dos al mismo tiempo. Creo que sí, ellos no tienen. A... Sí, lo que pasa es que ellos tienen el micrófono malito. Entonces, ah, yeah. vamos a hacer una cosita. La voy... Jessica está contestando acá, mire, aquí le dice en el chat: Nice to meet you too. Ah, ok. <ríe> Pero le voy a quitar a una de ellas. Solo lo voy a dejar con, con, con Jessica y lo voy a, voy a mover a. A Abigail, a otro grupo, para que pueda trabajar ella, ¿ok? Ok. Very good. Abigail, la voy a mover para el otro grupo, sé que me puede escuchar. I'm going to move it to room number four. Dele clic a Abigail. Hello, did you finish the activity? Hello. Yes, teacher. Yes. Yes, todavía tenía un minuto. Recuérdense que... Recuérdense... No, no lo saca, les deja un minuto. Si, si ustedes no se salen, les deja un minuto para que sigan practicando. Ah, ok. okay. Yes. Les deja un minuto. Entonces, en el futuro, tratemos de terminar la actividad hasta que el sistema lo saque automáticamente para que podamos trabajar bien, ¿ok? Les dejo okay. como ese minuto para que ya vayamos terminando y haciendo el wrap up. Solo okay. déjenme un segundo, vamos a, a trabajar un, un segundito con esta niña. Okay, let's let's put on mute the the the, the computer. Okay. Okay. Very good. So here we were working with holidays, right? So what are your what are some holidays in El Salvador in your country? Let's see who answers this question. What are some holidays? in your country, uh, Saul? Some holiday in my country are Valentine's Day, Day. Mm -hmm. and I week, Semana Santa, Saint Week. Oh, very good. Valentine's Day in Holy Week. Very good. That's Holy, the way we say it. Holy, Holy Week, Semana Santa. Holy Week. Holy Work Week. Mm -hmm. Holy Week. Holy Week. Um, okay. What's Halloween. your favorite holiday? Saul? Uh, my, my favorite holiday is um, Merry, Merry Christmas. It's, oh, it's Christmas. Okay. Christmas. Very good. Christmas. 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 Saben que en el, exactly, Christmas, nosotros aquí decimos Feliz Navidad, right? 
But in the U.S., to say Feliz Navidad, we don't say Happy Christmas. We say Merry. Merry Christmas. Mer Así como acaba de decir eh, Saúl. Merry Christmas. Very good. Saúl, ¿puede ver la pantalla? Sí. No. Yes. Okay. Yes. Pick up one of your classmates. Dígame el nombre de uno de sus compañeros aquí. Mm. Para que participe también. Que no sea Abigail, Abigail ni Jessica, porque no tiene micrófono. Susan. Susan. Ok, Susana. Hola. What are some holidays in your country? Hello, Susana. Some holiday is my country are Mother, Mother's Day. Mother's Day, Father's, ok. Father's Day. Father's Day. What's your favorite holiday, Susana? Um, my favorite holiday is Mother's Day. Oh, very good. My favorite holiday is Mother's Day. Okay. Mother's Day. One more person. One more person. Yo. Okay, go ahead. Thank you, Angel. What is the question? <laughs> what are some holidays in your country? Ah, uh, some holidays in my country are Mm, Thanksgiving, not here. Independence Day. Independence on September Day. September 15th. Okay, very good. And what's and your favorite holiday? My favorite holiday is New York. New York. New Year. Okay, New Year. New Year. Because if you say on, New York, it will be the city, right? New York. Yeah. <laughs> on 1st January. On January 1st. Very good. So these are some questions that you can use to talk to another person. Si están conociendo a alguien y quieren un tema de conversación, holidays is a good topic that you can talk to. Hey, what is your favorite holiday? Right? What are some holidays in your country? Si van, por ejemplo, a Estados Unidos o a otro país y quieren hablar sobre eh, algo para hacer como un icebreaker, pueden utilizar este tema. What are some holidays in your country? You have alguien de Cuba, de Colombia, Spain, right? So you can talk to them. So this is a very good conversation starter, an icebreaker. Now, with, question, with holidays, we're going to move here. And we can see, can you see the platform for Inglés Corporativo? Can you see it? No? Yes. Yes? ¿Pueden ver la plataforma? No. No, ok. Give me a second. We're going to work here with the platform. We're going to see. Did you watch the video about WH questions? Yes. Yes. Ok, yes, very yes. good. Antes de seguir, recuérdense que tienen que ir poniendo sus ejemplos, ¿verdad? Acá ya veo unos ejemplos que están puestos desde el grupo de más noche, de las 10, eh, sobre los holidays. Y espero ver sus ejemplos también. ¿Ya los escribieron? No. Por ejemplo, aquí no. it says, yes. on holidays, right? It says here, we're going to read Susana Estrada. It says, New Year's Day going to be for January 1st, right? I'm going to the beach with my family on January 1st, right? Or on New Year's Day, right? Then we have another example here. Let's pick at someone, William Gamero. He says here, Christmas Day is gonna be on December 25th, right? Entonces, escribamos lo mismo que hemos estado hablando al inicio de la clase, que decíamos, por ejemplo, New Year's Day is on January 1st, right? Esa es la parte más, más fácil. But okay. I'm going to say New Year's, on New Year's Day, I'm going to celebrate with my friends, por ejemplo. Eso puede decir Ángel, right? O eh, Susana puede decir, on Mother's Day, I'm going to celebrate with my children, right? So we have there two different explanations. Vamos a poner nuestros ejemplos siguiendo los ejemplos del video, si no los han puesto. Y si ya los pusieron, pues, 
seguimos avanzando. So, okay. what is the next topic? The next topic or the next question is about WH questions. So, Saul, can you help me out and read this? Can you read this part? What? Saul? Sí. Me escuchan. I see. Yes. Yes. By the end of the class, Me escuchan. Yes. Yes. Okay. The which question using the begun. Okay. Additionally. Additionally, you will practice Y no veo porque está usted. <laughs> Ahora sí. Additional, you will practice a conversation which illustrates how this topic is using in a real life setting. In a real life setting. Okay, very good. So we're going to practice with WH questions, right? That's what we're going to do. Ese es un tema importante que lo sepamos. La semana pasada trabajamos con yes, no questions, right? That's what we did. Today, we're going to practice with WH questions, and that's very, very important. Right? So I need you to pay attention to this. And be, before we watch the video, I need you to take a look at this. We're going to, can you see the screen right now? Pueden ver la pantalla? Yes, 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 yes. Oh, okay, wonderful. Yes. So we have on the screen right now, right? WH questions. WH questions, for WH questions, we use who, what, when, which, where, how, and why. This is what we use. Estas son las palabras que vamos a utilizar para comenzar nuestras preguntas. Right? Tal vez unas ya se las pueden. Por ejemplo, cuando aprendimos introduce yourself. What's your name? Right? So we know this, this question, this word, what's your name? Right? Or where do you live? ¿Qué estamos tratando de preguntar cuando decimos where do you live? ¿Qué es lo que preguntamos? ¿Dónde vives tú? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Very good, place. very good. We're talking about a place, very good. So we're going to do what uh, Saúl just read by the end of this class. You will be able to ask and answer WH questions using be going to. Ahorita solo vamos a hacer la introducción porque veo que falta poco tiempo. Pero vamos a tratar de verle, le voy a dar la información y vamos a hacer una pequeña práctica. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. En una conversación o escenario de la vida real. So, here you have, right? We're going to use who. Right, if we are asking for a person, si estamos preguntando por una persona o varias personas, we're going to use the word who. Espero que estén anotando. If we're asking for, or if we're using what, we're asking for a thing or an action. Right, por estamos preguntando por cosas, por acciones, o por una cosa, o por una acción. Right, if we use when, we're asking for time, right? A period of time. So if I ask you, for example, Nancy, when is Independence Day in El Salvador? When is Independence, Independence Day? Independence, Independence Day. Day. And is on September 15? 15th. Okay, 15th. 15th. Okay, tiene que ser el 15, porque si no me dice 50. 15. Okay. 15. 15. Very good. Yes. Very good. So 15. that's when we say when is, and then we have this. So we're asking for a date. Estamos preguntando por el tiempo. So we're okay. asking for a period of time, for a date, for a month, right? For years. That's what we're asking for. And then we have where. Right? Like if we ask, where do you live? We're asking for a place, right? That's what we're doing. Why is when we ask for a reason. Estamos preguntando, ¿por qué pasó esto? ¿Cuáles son las razones? Right? Why something happened? Right? Why do you like um, 
Susana, why do you like Mother's Day? So Susana has to tell me, I like Mother's Day because blah, 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 blah. This is, right? We have more information. And how is to ask for manners, for numbers, for a way something is done, for a process, right? How old are you? Ese es un estado, right? Una manera. How old are you? I am 32 years old, right? So, si se fijan aquí, cada una de estas palabras tiene un significado especial o una razón por la cual vamos a preguntar, right? No las vamos a utilizar, ah, ahora quiero utilizar where, y no importa, no. Tienen que utilizarlas con un propósito específico. ¿Qué es lo que quieren preguntar? Ah, yo quiero preguntarle a Silvia acerca de un lugar. ¿Qué palabras voy a utilizar? Where. Where, exactly. Ah, yo le quiero preguntar a Manuel acerca de una persona. So I'm going to use who. Who. Right. who. Exactly. Who. And then we continue. Right? ¿Está esa parte clara o tienen alguna pregunta? ¿Is this clear? Yes. Uh, any question? Any question? Uh, yes. How is to um, is to? Um, ay, ¿cómo se dice? Como tiene dos interpretaciones. Sí. How? How lo podemos utilizar. Una, uh -huh. Uh -huh. Sí, sí. Por favor. Okay. Una una es decía que era como para eh, verificar algún alguna eh, consulta sobre números. ¿Mm? ¿Como la edad? Yes. Y la otra sí, no, no terminé de escuchar. Por ejemplo, puede preguntar por una edad. How old are you? Right? Sí. Or you can ask, for example, how are you? Cuando usted uh -huh. está diciendo how are you, ¿qué está preguntando? ¿Cómo estás saber? tú? ¿Cómo está la persona? Ok, está... ¿y qué, qué es eso? Es, ¿Cómo describirían esa acción? How are you? ¿Como estado de ánimo? Como, exactly. Se... A state. Very good. Very good. It's a state. Right? So it's Hay like the... Estado. Es un estado. Es una manera. In English, uh -huh. we say manner. Right? Manner. So manner. That, that would be the same. Right? We're asking for a manner. We're asking for uh, a way. Or, for example, if we want to ask a process, right? We are going to use uh, how. How how do you how do you make pupusas? Right? ¿Qué estoy preguntando ahí? How do you make pupusas? ¿Cuántas pupusas te comes? No. Now I can ask how many pupusas do you eat? Right? Um. ¿Cómo hago las, cómo haces las pupusas? How do you make pupusas, Nancy? Right? So I'm want, I want to know el cómo. I want to know the process. Y si quiero preguntar, okay. por ejemplo, ¿cuántas pupusas se come aquí? How many pupusas? Eat. Yes? Yes? How many pupusas do you eat, Saúl? Uh, three. Three. <gasps> three. I eat five. <laughs> <laughs> okay, she said, how many pupusas do you eat, Silvia? Oh, five. How many pupusas do you eat, Saul? Three, right? But in this case, if I want to be more specific, I can add the word many. How many, right? Si quiero ser más específica, tengo que usar how many. ¿Cuántas? Es específicamente para números, right? Okay. How, how, many, how many cell phones do you have, Manuel? How many cell phones do you have? Um, two. What? Two, okay. I have one, right? ¿Cuántos teléfonos tienes? Right. How many cell phones do you have? Right. So that's what we want to ask every time right, that we have these type of questions. Entendemos cuál es el, la razón de estas, de estas palabras que estamos tratando de, de aprender. 
Okay, Angel. Thank you. You're teacher. welcome. You're welcome. Eh, ahí donde dice how is a number or the way. Ese way. <laughs> way, way, como lo dijo su compañera, es el cómo. Un proceso. Or the way something is done. Cuando pregunto algo, la manera en que algo se hace. The way something is done. Right? Como el like. No. Vaya más a futuro. No, 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 no. Por ejemplo, cuando pregunto how... Lo que les acabo de preguntar aquí en el chat. Right? How, uh, if I ask, how do you make pupusas? How do you make pupusas? Right? How do you make este, estoy preguntando por the way the pupusas are done. ¿Cómo se hacen las pupusas? That's what I want to know. So when I say way, I'm asking actually for the, the process. Way significa process, proceso. That's what I want to know. Mm -hmm. Yeah, yeah. yeah. Okay? <laughs> the, ac the action, ¿verdad? El proceso, no la acción, el proceso. Hoy sí. El proceso. Gracias. Okay? Gracias. Perfect. Necesito que eso, sí, si tienen una pregunta, me la hagan ahorita porque vamos a utilizar eso bastante. De aquí para allá vamos a utilizarlo. Este tipo de, de preguntas nos sirven para tener más información. Por ejemplo, puede decir... Uh, yes, no questions. Are you a student? Yes. No. Yes, I am. No, I'm not. Right. Y ahí murió. Right. Ah. Ya, ya, ya no tengo más información. Pero si digo, are you a student? Yes, I am. Where do you study? Right. What do you study? Who is your teacher? When do you study? Why do you study English? How many years have you been studying English, right? Miren cuánta información yo le estoy sacando a una cosa, right? A una sí, cosa que solo... ¿Manda? Sí, cuando usan which and was. Can we use? Sorry. Cuando usan which or was, entran. Oh, yes, yes. We have that too. Right, in here, ahorita tenemos estos que son, digamos, los más eh, utilizados. Los más utilizados. But, no. yes, we do have these two options. Y creo que, que están en la, en la presentación, en la primera. Acá. It's asking for... Here, give me a second. For which... Right? Which, blah, blah, blah. Or, who's, right? Who's. Sorry. Sorry. So, when are we going to use which? Which is, for example, when we have two options. Estamos preguntando por cosas, but we want to ask for options. So, let me see here. Give me a second. What I got. Okay, for example, if I want to ask for a wish, I can say or I can ask here, which color do you like? Right? I want, I, I'm giving you options. Which color do you like? Pink or yellow? Well, green. Which color do you like? Pink or green? Entonces estoy preguntándole por cosas, but I'm giving you options. Le estoy dando opciones. Or if I ask you, which cell phone do you prefer? Samsung or iPhones? Okay. Ah, right. It's different than asking, what cell phone do you like? Ah, I like Huawei. I like. Mm -hmm. Okay. So I'm asking you, I'm giving you more information, right? With which is more specific. Es para cosas más específicas y usualmente tenemos lo más dos o tres opciones. Right? Esa es la forma más básica de utilizar. With whose, right? Whose is for possession, right? I can say, whose cell phone is this? Oh, this is Sylvia's cell phone. ¿De quién es el teléfono? Oh, this is Sylvia's, right? 
just tenemos la propiedad. We can say, whose, whose post-its are these? Oh, these are Sylvia's. Right? Te estoy preguntando de quién son. Right? De quién es esta, esta cosa que yo tengo aquí en mis manos o que está cerca de mí. Right? Whose mug is this? Oh, this is Sylvia's. Right? Para preguntar si alguien es de la propiedad, si algo es de la propiedad de alguien. Okay, so, oh, who's this? Oh, this is Nancy's. Este es de Nancy. Llévaselo. No debe estar acá. Right? So, these are other two uh, questions that we can use as well. But they are not very common. No son tan, tan comunes. Whose? No es tan común porque estamos, es, es algo sobre possession, entonces no, no es tan usual, pero sí es importante que lo sepan. Right? Very good. Thank you. Thank you for your question. Right? So we have this, right? Entendemos cuáles son las WH questions y para qué las vamos a utilizar? Yes? No? Yes, yes. 100% yes. yes. sure? Más seguros? Yes? Okay. Yes. So, in the in the in the video, right? You had a question form make like this right we have a question form that we're going to watch and we have a formula it says wh so the wh word la palabra con wh que vamos a utilizar the wh word plus b plus subject plus going to plus verb plus complement right so here we have where are you going to eat right what are you going to eat after this class uh, Susana, where are you going to eat after this class? Now here, Nancy? Hola, me yes, I can hear you. Where are I you going? Gonna, mm -hmm. I'm going to eat in my house. In my house, very good. She's yes. giving me the information I need with where, right? I need to know the place, right? Now, I can ask you as well, right? Um, Gladys, Gladys, what are you going to do next year? What are you going to do next year, Gladys? Nothing? Nana? Nancy, what are you going to okay. do next year? What are you going to do next year? I'm going to say another one. Hi. What are you going to do next year? This is I am going to do in, in Mexico. <laughs> Okay, so you can say, I am going to live in Mexico. Live in Mexico. Cuando les pregunten, ¿qué van a hacer? Cuando utilizan el verbo do, prácticamente les están preguntando, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Oh, I'm going to live in Mexico. Right? Okay, very good. Tenemos acá, uy, ya son las nueve. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar en la plataforma, vamos a ver el video de WH por si no lo han visto. Le voy a copiar esta última slide que les puse con la fórmula en su, en, en su WhatsApp para que la tengan, ¿ok? And necesito que también vamos a trabajar con eh, WH mañana, la práctica de WH. Y también necesito que estemos pendientes, por favor, cuando, cuando estamos en la clase. Por si acaso lo llamo para, ¿cómo se dice? Para aprovechar el tiempo, ¿ok? Así estamos eh, ligeritos y los llamo y estamos eh, pendientes y sigamos siempre con las preguntas. El día de ahora los quiero felicitar porque hicieron muy buenas okay. preguntas, ¿ok? Todos hicieron muy buenas preguntas. Thank you. And very good participation today. So, thank you very much. Me gusta que pregunten porque eso significa que han practicado, right? That you have gone to the platform, okay. that you have practiced. Right? Okay, very good. Nos vamos a quedar aquí. Mañana vamos a seguir con la, con la práctica de WH Questions. 
using going to? I already sent you the, the picture. Mm -hmm. Yes, Angel. Este, aún no vamos a hacer la prueba que ya aparece, el otro 33, 33. Si ya avanzaron con, lo, con el trabajo de la plataforma, sí, pueden hacerlo. Si se sienten cómodos haciéndolo, sí. Pero si no, se Eso, pueden esperar a que todos veamos al mismo tiempo. Uh -huh. Ah, bueno, está bien, está bien, gracias. Pero si usted se siente cómodo, siga, dele. Y así va avanzando bah. y tiene preguntas para la siguiente clase, ¿ok? Ah, bueno, está bien, gracias, Dicho. You're welcome. Any questions before we go? Preguntas? No. No, no teacher. No. no, teacher. Okay, so I will see you guys tomorrow, please, at 8 o'clock. Y estemos listos para participar. Okay, siempre. Muchas Thank gracias. You. You're welcome. Good night. Good night. You're welcome. Bye. 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 Bye.